Bueno, complejo B, Península de Maía, Nueva Zelanda, lanzamiento de cohetes de electrón para la Oficina de Reconocimiento de los Estados Unidos y de Australia, carga secreta, no lanzamiento, la carga, la carga secreta. Es un satélite de reconocimiento con un aviso previo de solo dos semanas a la compañía lanzadora. Es la segunda vez que van a lanzar bajo ese programa NROL. Bueno, el cohete es autónomo, es quien manda en el lanzamiento. Auriculares, vamos. Dicen a los vecinos, dice Patuca, gracias por estar ahí. Pero se cheto. Anti-cars ring disabled. Stage one, stage two, best for flight. High flow engine purge enabled. Deluge is activated. Que imagen, que imagen. Ya está abierto el T minus 20 seconds and counting. Y el retraído. 20, 20 segundos. 15. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three. Two, one, zero. And we have lift off. Vehicle is pitching over. Stage one proportional is nominal. Nominal. VB Discharge looks nominal. Entered burnout detect mode. Muchas gracias. De San Porsa, enorme, enorme donación al canal. Muchísimas gracias. There we go. T plus 50 seconds into the NROL 199 mission on its Antipodean engines will soon power down slightly to prepare the rocket to pass through max Q or the point of maximum aerodynamic pressure. No creo que se haya movido la cámara. Eso debe ser para tapar algo, seguramente. En este momento están desacelerando para pasar por máximo Q. Máximo Q es el momento de mayor estrés del cohete. Clear Max Q. Ahora. H1 Propulsion is nominal. Está oscilando levemente. ¿eh? And Electron has passed through Max Q, the rocket's first major test Esto after leaving the pad at launch complex one on the coast. You see below there on your screen. Electron's nine Rutherford engines are firing hot as they burn Pero, through the first stage of the of liquid oxygen and RP1 propellant. T plus one minute and 42 seconds in Electron's trajectory is also looking good. The rocket is at now over 30 kilometers above Earth and moving quickly at nearly 4,000 kilometers an hour. Ya va a 35 kilometers de altura y 4,500 kilometers por hora de velocidad. Miren arriba. Y esta es la telemetría. Se abrieron las llamas, mire que cada vez están más grandes esa, esa pluma, como se le llama. ¿Por qué? Porque la atmósfera cada vez tiene menos presión. Cada vez son menos efectivos esos motores Rutherford. Y por eso utilizados etapas. ¿Por qué secreta? Porque es de la oficina de reconocimiento. Es una oficina de seguridad nacional de los Estados Unidos y Australia, es en conjunto. Es la segunda misión. Y ahí vemos la separación. Cortado en separación.
y encendido de la segunda etapa. There you heard it and saw it on your screen, all three events happening back to back through Miko, stage separation and second stage engine start. Currently on your screen is Electron second stage, continuing nominally for the NROL 199 mission. Soon it will shed its payload protective fairing. Lo próximo es soltar las cofias. No cargáis ahí se van. Ahí se van. In fact, there it goes. We can see it on our screen there. So the payload fairing has split in half and fallen away. The NROL 199 payload is still in the payload deployment. And Electron second stage is continuing carrying the kick stage in the payload. Everything continues to look nominal with the Rutherford engine glowing bright as it powers the mission on. Bueno, este es otro motor Rutherford, que justamente es quien está empujando ahora la carga. Lo próximo que viene, dice en la línea de tiempo, si lo miran bien a la izquierda, dice Battery Jettison. ¿Qué significa Battery Jettison? Bueno, significa que van a soltar, van a tirar el espacio al mar una batería que ya no sirve más. Este cohete es el primero que utiliza electricidad o bombas que llevan el combustible al motor. Es una innovación y que es posible por el tamaño pequeño del cohete y de los motores. Pero justamente lo que hacen es, despegan con una gran batería y luego en este momento, y hasta la segunda etapa, la descartan y continúan con una segunda, mucho más liviana. Bueno, esa primera batería la descartan y también es un momento crítico. ¿Qué se ve? Es esto que está acá. Todo esto que está acá, la estoy marcando a la derecha, esa es la batería que se va a ver que la suelta ni cae. Stage 2 propulsion still nominal. Escuchen el sonido de fondo que pusieron. Parece que estamos arriba del Enterprise. Look at that beautiful view from space. Everything is looking great so far. Mientras Muriel no habla. The adventure coming up to T plus five minutes and nine seconds, and Electron Stage 2 engine continues to fire nominally along our expected trajectory, ready to deliver the NRO payload. Continúa teniendo una leve oscilación. Lo vemos, eh, Peter. Ahí hay algo para corregir, seguramente. Le decía Peter Beck, el dueño de la empresa es un crack. We are about one minute away now from our next mission milestone, the swap of our rocket's batteries, providing electric power to these. Que la tima de las empresas y se los he dicho y se los he escrito. No probé un canal sin voz en inglés. Debería de tenerlo. They become unnecessary. Dice que no, no contestó hace tiempo. Tiene que tener un canal de cuadra. Eso que es el Mission Control. No, no es eso lo que queremos. Momento pasear. Sí, se viene. La separación de la batería. Hoy tenemos tres lanzamientos más, ¿eh? Tres, tres, no uno, tres. En unas horas, a descansar un rato, Atlas. Otra misión de enrollo, otra misión secreta. Ahí va. Ahí se fue. Ups, ahí se ve. Ahí se fue. Bueno, otra, otra está copiando. Bien, hay que copiar las cosas buenas. Justamente esto de la parte eléctrica. Turbo bombas. Decía, tenemos un Atlas más espectacular. Atlas 5421 desde Cabo Cañaveral. We have had a clean run through mission miles un rato más tarde, en ese 22 Blue Origin, seis turistas espaciales. Y luego en la tarde, SpaceX con otra, una misión que va a ser increíble. Para ojo, primer satélite coreano y esta vez 
dirigido a la luna, otra vez a la luna. Un Falcon 9 colocando en órbita lunar carga de pago. Hoy, otro hecho histórico. No lo podemos perder. Bueno, parece que lo último que nos van a mostrar ahora es la separación con lo que ellos le llaman la kick stage, o sea, la toma de pateado. Well past the common line now, traveling to this mission's destination in low Earth orbit. When we reach the end of this second stage burn and separate the kick stage, we'll drift along in an elliptical path around Earth before the kick stage's engine lights up and propels the mission into a circular orbit. That happens just moments before payload deployment and the end of the mission for Rocket Lab. From the ground to space and on orbit operations within only an hour is pretty cool. Okay, so in the next minute or so, we should reach the final acts of the second stage for this mission, the shutdown of its Rutherford engine called Seco, before the kick stage separates and carries on with the payload. We'll see the engine's nozzle fade from bright red as it cools down, and from there we'll be ending the broadcast as the mission continues to its classified orbit. Ya dijeron que en el momento que esto termine, el, que apaguen y se paren, sí, no confirm. vas. Ahora. Ahora. Órbita de transferencia perfecta. No van a mostrar más nada. Lo va a hacer todo. Pero vamos a repetirlo. That engine nozzle cooling off was the visual indicator, along with the confirmation from Mission Control, that the second stage engine has shut down and the kick stage with the NRO payload has separated. There are still a couple of events to go on the third stage before payload deployment for the NRO. Our third stage will first complete that initial pass of Earth before it ignites to circularize its orbit and bring the payload to its drop-off point in space. That action will mark the end of the mission for Rocket Lab, but the start of the spacecraft will be the NRO, tierra. and we'll update you on payload deployment across our social media channels. Van a colocarlo en la órbita normal, pero no, no van a mostrar nada. Van a decir en Twitter, justamente, el resultado. Between Capstone and NRO 162, was our shortest turnaround yet at only 15 days, with only 22 days to get us to today's mission. Keep an eye on Rocket Lab's social media for confirmation again of that payload deployment and mission success for NRO 199. But from the whole team, a big thank you to the NRO for entrusting us with the back to back missions for both 162 and. T minus 20 seconds and counting. Los agradecimientos de Muriel. Eh, volvemos, volvemos a hacer una repetición. Y vamos a colocar justamente en nuestra pantalla que esto es una repetición. Eh, el video corto se termina para la gente que estuvo con lo que es el video corto. Les agradezco que se suscriban, que apoyen el canal. Solo lo que lo apoyen para seguir creciendo hoy, necesitamos todo el apoyo del mundo. Y que compartan esta transmisión. Continuamos aquí con la repetición para el resto.